এই ভিডিওতে আমরা টপোলজিক্যাল শর্ট নিয়ে আলোচনা করব টপোলজিক্যাল শর্ট নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমি রেফারেন্স হিসেবে নিব গিক্স ফর গিক্স ওয়েবসাইটটি আপনারা চাইলে এই ওয়েবসাইটটি নিজে দেখতে পারেন এবং নিচে এই ওয়েবসাইট থেকে দেখতে পারেন আর এই ওয়েবসাইটের লিঙ্কটি নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে শেয়ার করা থাকবে তো প্রথমে দেখা যাক টপোলজিক্যাল শর্টটা আসলে কি মিন করে টপোলজিক্যাল শর্টের সিম্পল আইডিয়া হচ্ছে যদি আমার কাছে একটা নোট ইউ থাকে এবং একটা নোট ভি থাকে এবং ইউ থেকে যদি ভিতে যাওয়া যায় তাহলে ইউ সবসময় ভি এর আগে আসবে যদি আমরা এটাকে লিনের অর্ডারে কোনো একটা গ্রাফকে সাজাই অর্থাৎ আমি একটা কাজ করি এটাকে একটা এক্সাম্পল দিয়ে চেষ্টা করি বোঝানোর এখন এই এক্সাম্পলটা বেসিক্যালি লাস্টের ক্লাসে আমাদের রেসপেক্টেবল টিচার দিয়েছিলেন তো কম্পিউটার সায়েন্স পড়া শুরু করার পর আমরা কি করি ফার্স্টে আমরা যে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখি আমরা ফার্স্টে সি সি শিখলাম সি শেখার পর আমরা কি করি আমরা চাইলে ডেটা স্ট্রাকচার শিখতে পারি ডেটা স্ট্রাকচারের পর আমরা কি করতে পারি ডেটা স্ট্রাকচারের পরে আমি চাইলে প্রোগ্রামিং কন্টেস্টে যেতে পারি অথবা আমি আর একটা কাজ করতে পারি আমি ডেটা স্ট্রাকচার করার পরে অ্যালগোরিদম শিখলাম অ্যালগোরিদম শেখার শেষ হওয়ার পরে আমি প্রোগ্রামিং কন্টেস্টে যেতে পারি তো সেক্ষেত্রে আমার জন্য আর একটু বেটার হয় যদি আমি অ্যালগোরিদম শিখে তারপর প্রোগ্রামিং কন্টেস্টে যাই এবার আমার ডেটা স্ট্রাকচার শেখার জন্য কী দরকার ডেটা স্ট্রাকচার শেখার জন্য অবশ্যই আমার সি দরকার সি হচ্ছে ডেটা স্ট্রাকচার শেখার প্রি রিকুইসিট আমি যদি সি না জানি তাহলে আমি ডেটা স্ট্রাকচারের যে কোডগুলো আছে সেগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো না সেই মতে আমার অ্যালগোরিদম শেখার জন্য কী দরকার আমার ডেটা স্ট্রাকচার জানা দরকার যদি আমি অ্যালগোরিদম শিখতে চাই তো আমাদের আমাদের রুল কি ছিল আমাদের রুল ছিল যদি ইউ থেকে ভিতে একটা এজ থাকে তাহলে ইউ অবশ্যই ভি এর আগে আসবে তো এই যে দুইটা নোট আছে এই দুটো নোটের মধ্যে আমি মনে করতে পারি সি হচ্ছে আমার ইউ আর ডিএস ডেটা স্ট্রাকচার হচ্ছে ভি তো আমার ইউ থেকে ভিতে একটা এজ আছে অর্থাৎ আমার সি থেকে ডিএস ডেটা স্ট্রাকচারের দিকে একটা এজ আছে তো আমি যদি এটাকে লিনের অর্ডারে সাজাই তাহলে আমার ফার্স্ট লিখতে হবে ইউ তারপর আমার লিখতে হবে ভি তো প্রথমে আমি লিখতে হবে ইউ অর্থাৎ প্রথমে আমি লিখবো সি তারপর আমি লিখবো ডেটা স্ট্রাকচার তারপর আমরা একটা কাজ করি এতটুকু এই দুইটা নোটের জন্য আমরা চিন্তা করি এখন এই দুইটা নোটের জন্য এটা হচ্ছে ইউ এবং এই নোটটাকে আমি ধরতে পারবো ভি তাহলে আমার প্রথম লিখতে হবে ডেটা স্ট্রাকচার তারপর লিখতে হবে প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট ডেটা স্ট্রাকচারের পরে আমি লিখতে পারি প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট ডেটা স্ট্রাকচার অলরেডি লিখে ফেলেছি আমি তো এবার আমি লিখতে পারি প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট এবার আসা যাক লাস্টে যে দুটো নোট আছে এই দুটো নোটের ক্ষেত্রে এই দুটো নোটের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ইউ এটা হচ্ছে ভি তো ডেটা স্ট্রাকচারের পরে লিখে আসবে অ্যালগোরিদম আমি অলরেডি ডেটা স্ট্রাকচার লিখেছি তো আমি একটা কাজ করতে পারি আমি লাস্টে লিখতে পারি অ্যালগোরিদম আমি লাস্টও লিখতে পারি লাস্টে যদি লিখি অ্যালগোরিদম তাহলে কিন্তু অ্যালগোরিদম ডেটা স্ট্রাকচারের পরে এসেছে তাই না তো আমাদের এই রুলটা কিন্তু এখনও ঠিক আছে কিন্তু অ্যালগোরিদমটাকে আমি যদি লাস্টে লিখি তাহলে আমাদের একটা প্রবলেম হয় প্রবলেমটা কি হয় আমরা যদি এই দুটো নোটের ক্ষেত্রে চিন্তা করি তাহলে এটা হচ্ছে ইউ এবং এটা হচ্ছে কি ভি তো আমরা কি জানি প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট এর আগে অ্যালগোরিদম থাকবে অর্থাৎ অ্যালগোরিদমের পরে প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট হবে অথবা আমরা বলতে পারি অ্যালগোরিদম প্রোগ্রামিং কন্টেস্টের আগে বসবে তো আমার কী করতে হবে এই অ্যালগোরিদমটাকে লাস্টে লিখা যাবে না অ্যালগোরিদমটাকে আনতে হবে কোথায় আনতে হবে প্রোগ্রামিং কন্টেস্টের আগে তাহলে এবার একটা জিনিস খেয়াল করি অ্যালগোরিদমের আসার কথা ছিল প্রোগ্রামিং ডেটা স্ট্রাকচারের পরে অ্যালগোরিদম আসছে ডেটা স্ট্রাকচারের পরে ঠিক আছে তারপর অ্যালগোরিদমের আসার কথা ছিল প্রোগ্রামিং কন্টেস্টের আগে অ্যালগোরিদম কই আসছে প্রোগ্রামিং কন্টেস্টের আগে চলে আসছে অর্থাৎ আমাদের এই যে লিনার অর্ডারটা করলাম এটা আমাদের ঠিক আছে আর এটাই হচ্ছে আমরা যদি এই গ্রাফটার উপর টপোলজিক্যাল শর্ট অ্যাপ্লাই করতাম তাহলে আমাদের লিনিয়ার অর্ডারে যদি আমরা সাজাতাম তাহলে আমাদের জিনিসগুলো দেখতে অনেকটা এমন দেখাতো তো এবার আমাদের এই এক্সাম্পলটাকে আর একটু বাড়ানো যাক মনে করি আমার কাছে দুইটা সাবজেক্ট আছে একটা হচ্ছে গিয়ে ফিজিক্স ওয়ান এবং আরেকটা সাবজেক্ট হচ্ছে গিয়ে ফিজিক্স টু এবার ফিজিক্স টু শেখার জন্য আমাকে বলে দেওয়া আছে যে ফিজিক্স টু শিখতে হলে আমাকে অবশ্যই ফিজিক্স ওয়ানটা আগে ভালোভাবে জানতে হবে তো ফিজিক্স ওয়ানটা যদি আমি জানি তারপর আমি ফিজিক্স টুটা পড়তে পারবো তো এবার এই দুইটা নোটের মধ্যে যদি আমরা টপোলজিক্যাল শর্ট করি তাহলে পি ওয়ান আগে আসবে ফিজিক্স ওয়ান আগে আসবে তারপর আমি লিখতে পারবো ফিজিক্স টু তো এবার মনে করি এই পুরোটা অংশ হচ্ছে আসলে আমাদের ইনপুট গ্রাফ তো এবার একটা জিনিস আপনি খেয়াল করতে পারেন সি অথবা ডেটা স্ট্রাকচার এদের সাথে কি ফিজিক্স ওয়ান অথবা ফিজিক্স টু এর কোনো ধরনের সম্পর্ক আছে সি অথবা ডেটা স্ট্রাকচারের সাথে ফিজিক্স ওয়ান বা ফিজিক্স টু এর কোনো ধরনের এজ নাই অর্থাৎ ডেটা স্ট্রাকচার অথবা সি এর ফিজিক্স ওয়ান ফিজিক্স টু এর সাথে কোনো ধরনের সম্পর্ক নাই এর জন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি ফিজিক্স ওয়ান ফিজিক্স টু এই দুইটা যে আমরা লিখলাম এটাকে আমরা লাস্টে লিখতে পারি অথবা আমরা
যদিও আপনি বলতে পারেন যে পি ওয়ান কিন্তু এখনও পি টু এর আগে আসছে এবং আমাদের যে অর্ডারটা আছে অর্ডারটা ঠিক আছে কিন্তু অর্ডার ঠিক থাকলেও এই কাজটা আমাদের করা যাবে না আমরা যদি কোনো একটা কোর্স স্টার্ট করি তাহলে এই কোর্সের সাথে যত কানেক্টেড কোর্স আছে সবগুলো আমাদের শেষ করতে হবে অর্থাৎ আমরা পি টু লাস্টে লিখতে পারবো না পি ওয়ানের পরে আমাদের অবশ্যই আসতে হবে পি টুতে পি টু এর পরে যদি আরও কোনো কানেক্টেড কম্পোনেন্টস থাকে যদি ফিজিক্স থ্রি থাকে তাহলে আমার কী করতে হবে পি থ্রি শেষ করতে হবে এই সবগুলো আমার কোর্স শেষ হয়ে গেল তারপরে গিয়ে আমি এখন এই গ্রাফে চলে আসতে পারি অর্থাৎ আমি সি ডেজ স্ট্রাকচার অ্যালগুইগুলো শেষ করতে পারি তো এটার কারণটা কি এর কারণ হচ্ছে সিম্পলি ডিএফএস আশা করি আপনি ডিএফএস সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন তো আমরা যদি আমরা যদি কোনো একটা নোডের মধ্যে ডিএফএস স্টার্ট করি আমি যদি এই নোডে ডিএফএস স্টার্ট করি তাহলে এই নোডে ডিএফএস স্টার্ট করার মাধ্যমে এই সবগুলো নোড ভিজিটেড হবে তাই তো এই নোডে ডিএফএস স্টার্ট করলে পি ওয়ান নোডে যদি আমি ডিএফএস স্টার্ট করি তাহলে কিন্তু কোনোভাবেই পি ওয়ানের মাধ্যমে আমার কিন্তু এই যে নোডগুলো আছে এই একটা নোডেও আসা সম্ভব না অর্থাৎ আমি যদি একবার পি ওয়ানের এই জায়গায় ডিএফএস স্টার্ট করি তাহলে এই নোডগুলো ভিজিটেড হয়ে যাবে কিংবা যদি আমি একবার সি এই নোডের ওপর ডিএফএস স্টার্ট করি তাহলে কিন্তু আমার এই নোডগুলো ভিজিটেড হবে এবং এই নোডগুলো কিন্তু কোনোভাবে ভিজিটেড হবে না অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে ডিসকানেক্টেড তো আমরা এগুলো কিন্তু দেখেছিলাম সি ডিএফএসের ভিডিওতে তো সেম কারণে আমরা টপোলজিক্যাল শর্টের মধ্যেও যদি কোনো একটা নোডে আসি তাহলে এই নোড যেই নোডগুলোর সাথে ডাইরেক্টলি কিংবা ইনডাইরেক্টলি কানেক্টেড যেমন পি ওয়ান ডাইরেক্টলি পি টু এর সাথে কানেক্টেড পি ওয়ান ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্টলি পি থ্রি এর সাথে ইনডাইরেক্টলি কানেক্টেড তো আমার পি ওয়ানে যদি আমি একবার আসি তাহলে অবশ্যই আমার তারপর পি টু পি থ্রি ভিজিট করতে হবে এগুলো আমার শেষ হয়ে গেছে ভিজিট করা আচ্ছা ভিজিট করা শেষ হওয়ার পরে আমি এখন এই নোডে আসতে পারি তাহলে টপোলজিক্যাল শর্টের বেসিক আইডিয়া এতটুকু আশা করি এগুলো কীভাবে কাজ করি সেগুলো আপনি বুঝতে পেরেছেন এবার টপোলজিক্যাল শর্টের ক্ষেত্রে আমার কয়েকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ড্যাগ আমরা শুধুমাত্র ড্যাগের ক্ষেত্রে টপোলজিক্যাল শর্ট অ্যাপ্লাই করতে পারি ডিএজি এটার মানে হচ্ছে ডাইরেক্টেড এসাইক্লি গ্রাফ ডাইরেক্টেড মানে হচ্ছে আমাদের যে এজগুলো আছে এজের মধ্যে ডাইরেকশন দেওয়া থাকবে যেমন এই জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই জায়গায় কিন্তু ডাইরেকশন দেওয়া আছে তো এগুলো হচ্ছে একটা ডাইরেক্টেড গ্রাফ তারপর এই জায়গায় এ এর মানে হচ্ছে গিয়ে এ সাইক্লিক এ সাইক্লিক মানে হচ্ছে আমাদের গ্রাফে কোনো ধরনের সাইকেল থাকতে পারা যাবে না যদি সাইকেল থাকে তাহলে কিন্তু আমরা সেই গ্রাফটাই টপোলজিক্যাল শর্ট করতে পারব না যেমন এই গ্রাফটার কথা চিন্তা করা যাক এই গ্রাফের মধ্যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই গ্রাফে কিন্তু একটা সাইকেল আছে তো এটা হচ্ছে একটা সাইক্লিক গ্রাফ এই গ্রাফে যদি আমরা টপোলজিক্যাল শর্ট অ্যাপ্লাই করতে যাই তাহলে আমাদের জিরো এর পরে লিখতে হবে ওয়ান প্রথমে আসবে জিরো জিরো থেকে যেহেতু ওয়ানে যাওয়া যায় তো আমরা আগে লিখবো ওয়ান তারপর ওয়ানের থেকে যেহেতু টুতে লিখা টুতে আসা যায় তো ওয়ানের পরে আমরা কী লিখবো ওয়ানের পরে আমরা লিখবো টু কিন্তু আমরা যদি এইভাবে সাজাই তাহলে একটা প্রবলেম আছে প্রবলেমটা কি আপনি যদি এই জায়গাটা খেয়াল করেন টু থেকে যাওয়া যায় জিরোতে তো টু হচ্ছে কি আমাদের ইউ আর জিরো হচ্ছে কি আমাদের ভি তাহলে টু অবশ্যই জিরো এর আগে আসবে তো আমার টু লাস্টে লেখা যাবে না টুকে আমার লিখতে হবে ফার্স্টে টু লিখলাম টু এর পরে আমি লিখলাম জিরো কিন্তু আমি যদি আবার এভাবে লিখি তাহলে আবার একটা প্রবলেম প্রবলেমটা হচ্ছে আমার ওয়ান আর টু এই দুইটা নোডের মধ্যে যেহেতু আমি ওয়ান থেকে আসতে পারি টুতে তাহলে ওয়ানের পরে আমার লিখতে হবে টু তো টুতে টুতে আমার কই লিখতে হবে টুতে আমার লিখতে হবে লাস্টে অর্থাৎ আপনি বুঝতে পারছেন এই জায়গায় একটা কনফ্লিকশন শুরু হয়ে গেছে তো এর জন্য আমাদের গ্রাফে যদি কোনো একটা সাইকেল থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা সেই গ্রাফে টপোলজিক্যাল শর্ট অ্যাপ্লাই করতে পারবো না তো এবার আমরা টপোলজিক্যাল শর্টটা কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি সেটা আমরা দেখব তো আমাদের ফার্স্টে যে কাজটা করতে হবে ডিএফএসের মাধ্যমে স্টার্টিং টাইম এবং ফিনিশিং টাইমটা আমরা বের করে নিব এটা হচ্ছে একটা ওয়ে আর্টটা ওয়ে হচ্ছে আমরা স্ট্যাকের মধ্যে পুশ করে তারপর শুধু পপ করে দেবো সেটা হচ্ছে আর্টটা ওয়ে এখন দুইটাই হচ্ছে খুব ইজি ওয়ে তো ডিএফএসের মাধ্যমে কীভাবে ডিসকভারি টাইম এবং ফিনিশিং টাইম বের করা হয় সেটা যদি আপনি না জেনে থাকেন তাহলে এই ভিডিওটি দেখতে পারেন নিচে লিঙ্কটি শেয়ার করে দেওয়া আছে তো ফার্স্টে আমার কাজ হবে এটার উপর ডিএফএস চালু করা এই গ্রাফের উপর তো আমি একটা কাজ করি সি নোডের উপর উপর ডিএফএস স্টার্ট করবো তো ডিএফএস স্টার্ট করবো এবং আমি একই সাথে আরেকটা কাজ করবো সেটা হচ্ছে কি আমি একটা স্ট্যাক নিব তো মনে করি হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার স্ট্যাক ইনিশিয়ালি এই স্ট্যাকটা হচ্ছে গিয়ে এমটি এবং ডিএফএসের মাধ্যমে অ্যাপ্লাই ডিএফএস অ্যাপ্লাই করার সময় আমি অবশ্যই ফিনিশিং এবং ডিসকভারি টাইমটা এই জায়গায় বের করে নেব তো প্রথম অবস্থায় সি থেকে আমি ডিএফএস স্টার্ট করব তো ডিএফএস স্টার্ট করার পরে সি এর স্টার্টিং টাইম হবে গিয়ে ওয়ান এবং সি এই জায়গায় ভিজিটেড হয়ে গেছে তো সি এর মাধ্যমে আমি কোথায় যেতে পারি সি এর পরে আমি যেতে পারি ডেটা স্ট্রাকচার ডেটা স্ট্রাকচারের স্টার্টিং টাইম
তারপর এবার অ্যালগরিদম থেকে ব্যাক করব ব্যাক করে ডেটা স্ট্রাকচারে আসবো ডেটা স্ট্রাকচারে সবগুলো নোট ভিজিটেড হয়ে গেছে ডেটা স্ট্রাকচারে ফিনিশিং টাইম হয়ে যাবে সেভেন যেহেতু আমি সেভেন এই জায়গায় ফিনিশিং টাইম অ্যাসাইন করলাম এই জন্য ডেটা স্ট্রাকচারটাকে আমি পুশ করে দিলাম ডেটা স্ট্রাকচারের পরে আমি ব্যাক করলাম সিতে সি এর ফিনিশিং টাইম এইট এই জায়গায় আমি সি পুশ করে দিলাম তাহলে আপাতত আমাদের এই যে নোটটা আছে আমাদের যে এই নোটগুলো আছে এই নোটগুলোর জন্য আমাদের ডিএফএস করা শেষ তারপর আমরা আসবো পি ওয়ান এই নোটে আমরা ডিএফএস স্টার্ট করবো পি ওয়ানে আমরা আসলাম তো পি ওয়ানের স্টার্টিং টাইম হয়ে যাবে নাইন এবং পি ওয়ান ভিজিটেড হয়ে গেছে তারপর পি টুতে আমরা আসবো পি টু এর স্টার্টিং টাইম টেন পি থ্রিতে আসবো পি থ্রি এর স্টার্টিং টাইম হয়ে যাবে ইলেভেন তারপর আমার যেহেতু পি থ্রি থেকে আর কোথাও যাওয়া যায় না তো আমি এই জায়গায় ফিনিশিং টাইম টুয়েলভ অ্যাসাইন করলাম এবং যেহেতু ফিনিশিং টাইম অ্যাসাইন করলাম তো এই জায়গায় আমি স্ট্যাকের মধ্যে পি থ্রিকে পুশ ব্যাক করলাম তারপর আমি ব্যাক করলাম পি টুতে পি টুতে ব্যাক করে আমি এটার ফিনিশিং টাইম অ্যাসাইন করলাম থার্টিন তো আমি স্ট্যাকের মধ্যে এখন পুশ করব পি টু পি টু থেকে আমি ব্যাক করে পি ওয়ানে আসলাম এবং এটার ফিনিশিং টাইম হবে গিয়ে ফোরটিন তো এবার আমি কি করব পি ওয়ানকে স্ট্যাকের মধ্যে পুশ করব তাহলে এবার আমার স্ট্যাকটা দেখতে অনেক টাইমন দেখাচ্ছে এবং আমার গ্রাফটা দেখতে অনেক টাইমন দেখাচ্ছে এবার আমার যা স্ট্যাকটাই কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে এই গ্রাফটাকে আমার যে স্লিনের অর্ডারে সাজাতে হবে তো এটার জন্য আমি একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে আমি ফিনিশিং টাইম অনুযায়ী এই কাজটা করতে পারি আমার শুধু একটাই কাজ সেটা হচ্ছে যে নোটের ফিনিশিং টাইম বেশি সেই নোটটাকে আমি জাস্ট আগে প্রিন্ট করব সবচেয়ে বেশি ফিনিশিং টাইম হচ্ছে ফোরটিন তো পি ওয়ান আমি আগে এই জায়গায় পি ওয়ানকে প্রিন্ট করবো তো এই জায়গায় আমি জাস্ট লিখলাম পি ওয়ান তারপরে ফিনিশিং টাইম সবচেয়ে বেশি হচ্ছে থার্টিন তো পি টু তাহলে আমি এই জায়গায় লিখলাম পি টু তারপরে ফিনিশিং টাইম সবচেয়ে বেশি হচ্ছে পি পি এর যেটা কিনা হচ্ছে টুয়েলভ তো পি থ্রিও আমার ক্যান্সেল আমি লিখলাম পি থ্রি তারপরে এই জায়গায় সবচেয়ে বেশি ফিনিশিং টাইম কার সি এর সবচেয়ে বেশি ফিনিশিং টাইম সি এর হচ্ছে ফিনিশিং টাইম এইট তো আমি সি এই জায়গায় লিখলাম তারপরে হচ্ছে ডেটা স্ট্রাকচারে ফিনিশিং টাইম সেভেন তো আমি লিখলাম ডেটা স্ট্রাকচার এই জায়গায় ডেটা স্ট্রাকচার তারপরে এই দুটোর মধ্যে ফিনিশিং টাইম সবচেয়ে বেশি হচ্ছে অ্যালগোরিদম এটার হচ্ছে ফিনিশিং টাইম সিক্স তো আমি লিখলাম এই জায়গায় অ্যালগো তারপর আমার ফিনিশিং টাইম এটার বেশি প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট তো আমি এই জায়গায় লিখলাম প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট তাহলে আমার কি আসলো আগে আগে আসলো সি তারপর ডেটা স্ট্রাকচার তারপর অ্যালগোরিদম তারপর আসলো প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট এবং এই জায়গায় কী আসলো আগে আসলো ফিজিক্স ওয়ান তারপর ফিজিক্স টু তারপর ফিজিক্স থ্রি অর্থাৎ আমাদের যে টপোলজিক্যাল শর্ট এর যে রুলটা সেটা এই জায়গায় কিন্তু ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে একটা ওয়ে এই ওয়েটা ফলো করে আমরা কি করতে পারি আমরা যে কোনো একটা গ্রাফের মধ্যে টপোলজিক্যাল শর্ট অ্যাপ্লাই করতে পারি আর একটা ওয়ে আছে সেটা হচ্ছে আমরা এই স্ট্যাকটা ইউজ করতে পারি এই স্ট্যাকের মধ্যে যে এলিমেন্টগুলো আছে সেই এলিমেন্টগুলো আমরা জাস্ট পপ করব এবং জাস্ট প্রিন্ট করব তাহলে আমরা যে রেজাল্টটা পাবো সেটাও আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার তো এই অংশটা এই কাজটাও করা যাক তো প্রথমে আমি স্ট্যাকের থেকে পপ করব তো স্ট্যাকের থেকে পপ করলাম প্রথমে মনে করি আমি পপ করলাম স্ট্যাকের থেকে পি ওয়ান এবং আমি জাস্ট এই জায়গায় পপ করে পি ওয়ানটাকে প্রিন্ট করে দেব তো ওই জায়গায় পি ওয়ানটা আমি লিখলাম তারপর স্ট্যাকের থেকে আমার পপ কী হবে পি টু পপ হবে তো এই জায়গায় লিখলাম পি টু তারপরে কে পি থ্রি পপ হবে লিখলাম পি থ্রি তারপর সি পপ হবে লিখলাম সি তারপর পপ হবে ডেটা স্ট্রাকচার প্রিন্ট করলাম ডেটা স্ট্রাকচার তারপর হচ্ছে অ্যালগোরিদম লিখলাম অ্যালগোরিদম তারপরে হচ্ছে প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট তারপর লিখলাম প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট এবার আমরা লিখলাম কি আগে সি তারপর ডেটা স্ট্রাকচার তারপর অ্যালগোরিদম তারপর প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট আর এখানে কি আসছে এখানে আসছে প্রথমে ফিজিক্স ওয়ান তারপর টু এরপরে থ্রি তাহলে এই জিনিসটাও কিন্তু এবার আমাদের ঠিক আছে তো এবার আমরা চাইলে এই জায়গায় স্ট্যাক ইউজ করতে পারি কিংবা আমরা চাইলে ফিনিশিং টাইমটা ইউজ করে প্রিন্ট করতে পারি এই জায়গায় মনে রাখার বিষয় হচ্ছে জাস্ট একটাই কখন আমরা স্ট্যাকের মধ্যে পুশ করব যখন কোনো একটা নোটের মধ্যে আমরা এই জায়গায় ফিনিশিং টাইম কোনো একটা নোটের মধ্যে আমরা যখন ফিনিশিং টাইম অ্যাসাইন করব তখনই আমরা ওই নোটটাকে আমাদের এই যে স্ট্যাকটা আছে স্ট্যাকের মধ্যে পুশ করব আবার আরেকটা জিনিস আপনি বলতে পারেন এটাকে একটু ঘুরে আমরা কখন কোনো একটা নোডের মধ্যে ফিনিশিং টাইম অ্যাসাইন করি যখন কোনো একটা নোডের যত নেবার আছে সবগুলো নেবার ভিজিটেড হয়ে যায় তখন আমরা ওই নোডের মধ্যে ফিনিশিং টাইম অ্যাসাইন করি তাহলে এই জিনিসটাকে এভাবে বলা যায় যখন কোনো একটা নোডের সবগুলো নেবার ভিজিটেড হয়ে যাবে তখন আমরা ওই নোডটাকে কোনো একটা স্ট্যাকের মধ্যে পুশ করতে পারি যেভাবে আপনি চিন্তা করেন দুইটাই সেম তো এবার এটাকে যদি আমি কোড ইমপ্লিমেন্ট করতে যাই তাহলে আমার কি করতে হবে জাস্ট একটা জায়গায় চেঞ্জ করতে হবে প্রথমত আমার যে কাজটা করতে হবে একটা স্ট্যাক নিতে হবে তো স্ট্যাকের নাম আমি দিলাম হচ্ছে অ্যান্সার তো
আশা করি আপনি আগেরগুলো দেখেছেন যদি না দেখে থাকেন আশা করি দেখবেন আর না দেখলে অবশ্যই জিনিসগুলো আপনি বুঝবেন না আর যদি না বুঝে থাকেন তাহলে অবশ্যই আই এম রিয়েলি সরি ফর দ্যাট আপনি চাইলে এই ভিডিওটি ডিসলাইক করে দিতে পারেন তো যাই হোক পরবর্তীতে আমরা জাস্ট কী করলাম আমরা শুধুমাত্র আমাদের যে স্ট্যাক আছে স্ট্যাকের মধ্যে এই অংশটাকে এক্স এটাকে আমরা পুশ করে দিলাম তারপর আমাদের কাজকে আমাদের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র স্ট্যাকটাকে প্রিন্ট করা প্রিন্ট করার জন্য আমরা কি লিখলাম যতক্ষণ পর্যন্ত স্ট্যাকটা এমটি না ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা জাস্ট স্ট্যাকের যে টপ এলিমেন্ট আছে সেটা প্রিন্ট করব এবং এই স্ট্যাক থেকে জাস্ট একটা অংশ পপ করব স্ট্যাক কীভাবে প্রিন্ট করতে হয় এটার জন্য আলাদা ভিডিও আছে আপনি যদি না জেনে থাকেন সেটা আপনি ফলো করতে পারেন এটা হচ্ছে বেসিক্যালি কিউ আমরা যেভাবে প্রিন্ট করি কিউ প্রিন্ট করার মতোই আমরা স্ট্যাকটাও প্রিন্ট করতে পারি জাস্ট কিউয়ার মধ্যে আমাদের ফ্রন্ট লিখতে হতো এই জায়গায় স্টপের বদলে আমরা স্ট্যাকের ক্ষেত্রে এই জায়গায় শুধু টপ লিখি এটাই হচ্ছে জাস্ট ডিফারেন্স তো আজকে এতটুকুই আর আরেকটি জিনিস হচ্ছে আমি চেষ্টা করেছি ভিডিওগুলো ভিডিওতে একটু তাড়াতাড়ি জিনিসগুলো বোঝানোর জাস্ট কয়েকটা র্যান্ডম ফিডব্যাক এসেছিল যে ভিডিওগুলো একটু টাইম কনজিউমিং হয়ে যাচ্ছে এবং কারো কারো কাছে ভিডিওগুলো অনেক বোরিং লাগে তো আমি চেষ্টা করেছি ভিডিওগুলোকে যত সিম্পল এবং যত তাড়াতাড়ি বোঝানোর সম্ভব আমি চেষ্টা করেছি তো যাই হোক আজকে এতটুকু পর্যন্তই ভিডিওটি যদি আপনাদের হেল্পফুল হয়ে থাকে বা ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আশা করি লাইক বা শেয়ার করবেন আর নতুন আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন